కూడా మమ్మలకు మహిమ కలుగునుగాక మరి ఒకసారి మా యొక్క ప్రవచన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శుభప్రదమైనటువంటి నిరీక్షణలో మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం అందరు బాగున్నారు కదా చాలామంది గత ప్రోగ్రామ్స్ చూసి మంచిగా మరి రెస్పాండ్ అయ్యి చక్కని ఫోన్లు చేశారు మరి గత రాత్రి కూడా మరి చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఫోన్లు వచ్చాయి మరి వారి వారి యొక్క కుటుంబ సమస్యలలో నుండి మరి ప్రార్థనతో విడుదల పొందాలని ఆసక్తి కలిగి వారు ఎంతగానో మరి ప్రార్థన సహాయాన్ని వేడుతూ ఉన్నారు మరి వారి కోసం మేము తప్పక ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మరి అనుదినము కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం మరి మీరు పొందుకున్నటువంటి విడుదల లేదా మీరు పొందుకున్నటువంటి స్వస్థత మీరు పొందుకున్నటువంటి విమోచన తిరిగి మాకు మీ యొక్క ఫోన్ల ద్వారా తెలియపరుస్తారని మరి నమ్ముచు ఉన్నాం అలా తెలియపరచని పరిస్థితుల్లో ఇంకనూ మీ కొరకు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏ వ్యక్తులైతే ప్రార్థన సహాయాన్ని కోరారో వారు ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయితే మరి విడుదలను వారు స్వస్థతను పొందారో తక్షణమే వారు మాకు ఫోన్ ద్వారా మీ యొక్క విడుదలను గురించినటువంటి విషయాన్ని లేదా మీ సాక్ష్యాన్ని మాకు తెలియపరుస్తారని మరి నమ్ముచున్నాం మంచిదండి వాక్యంలోకి వెళదాం మరి ఒకసారి నన్ను మీ యొక్క గృహాల్లోనికి ప్రేమతో ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుల మీకు వందనాలు ఈ యొక్క కార్యక్రమము ద్వారా మరొకసారి మీ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రజల యొక్క హృదయాల్లోనికి చేరవేయటానికి నైనా నీవు మాకిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి మీ కొందరాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదేవిధంగా మరి సమయానుకూలంగా మరి టీవీ వర్తమానాలు వింటూ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మేలను మరి పొందుతూ ప్రభా నీలో ఎదుగుతున్నటువంటి నీ యొక్క ప్రియ బిడ్డలను మీ కుటుంబాలను నిండాలుగా దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఇంకనూ ప్రభా వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యల నుండి ఇంకనూ వారికి ఉన్నటువంటి అస్తవ్యస్తమైనటువంటి పరిస్థితులలో నుండి మరి ఈ వ్యాధులలో నుండి బాధలలో నుండి అయినా పరిపూర్ణమైన విడుదల చేయబడి మనవి చేస్తున్నాం మా ప్రభ స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అన్ని సెలవించినటువంటి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభ ఇదో తండ్రి ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని నీ యొక్క ప్రియ బిడ్డల జీవితాల్లో మీరు నెరవేర్చమని మనవి చేస్తున్నాం వింటున్నా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు దీవించి ఆకర్షించండి నైనా సమృద్ధీకరమైనటువంటి నీ యొక్క జీవజలముల ద్వారా ప్రభ వారిని సంతృప్తి పరచమని సమస్త మహిమ ఘనత నీకు ఆపరిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడి గురించి నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం మరి బైబిల్లో నుంచి ఒక చిన్న మాటను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి వాస్తవంగా ఇది క్రిస్మస్ సీజన్ కనుక మరి ప్రతి చోట ఈ సెమీ క్రిస్మస్ అని మరి యూత్ క్రిస్మస్ అని చిల్డ్రన్ క్రిస్మస్ అని ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్నారు మరి మేమును కూడా అల్లూరు ప్రాంతంలో మరి చాలా వ్యయ ప్రయాసలతో చాలా ఖర్చుతో మరి సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ కాకుండా సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధనను మేము జరిగించాం గమనించినట్లయితే ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే క్రిస్మస్ అనగా ఆ మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం చాలామందికి తెలుసు ఈ దినాలు క్రైస్ట్ మాస్ అనగా క్రీస్తు ఆరాధన ఇవాళ క్రీస్తును ఆరాధన చేయటానికి బదులుగా క్రైస్ట్ మిస్ అయిపోతూ క్రైస్ట్ లేదంటే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్గా సందడిగా సంబరాలుగా వేడుకగా దాని అర్థాన్ని మార్చేటువంటి విధంగా చాలా చోట్ల ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉన్నాం చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్నిటికీ ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ప్రోగ్రాంలో క్రీస్తును ఆరాధించి క్రీస్తుని ఇతరులకు పరిచయం చేసేటువంటి పరిస్థితులు చాలా కొద్దువైపోతున్నాయి పాటలతో డ్యాన్సులతో స్కిట్లతో మరి రకరకములైనటువంటి ఆ హంగామాలతో రకరకములైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకొని వాస్తవానికి మరి క్రీస్తును అక్కడ మిస్ చేసి ఆ దేవుని నామమున కోమాకరంగా మరి జరిగిస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుడు బిళ్ళారా కానీ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ మీ జీవితాల్లో 
మరి దేవుని మహిమపరచగలిగే క్రిస్మస్గా దేవుని ఆరాధన చేసే క్రిస్మస్గా మరి దేవుని యొక్క ఆరాధన ద్వారా మీ జీవితాల్లో గొప్ప వెలుగును పొందుకునేటువంటి క్రిస్మస్గా ఉండాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక మాటను మనం చదువుకుంటున్నాం లుకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాల్లో ఒక మాటను మనం గమనిస్తున్నట్లయితే అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియచేయచున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు మీ రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక వాస్తవానికి క్రిస్మస్లో మరి చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి చాలా గొప్ప విషయాలు మనము గమనించవచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా విన్నా కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ క్రిస్మస్ గురించి మనము చెప్పుకున్నా కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దీన్ని మనం ధ్యానం చేసినా కానీ ఈ క్రిస్మస్ అనగా క్రీస్తుని గురించినటువంటి ఏదో ఒక మర్మము ఏదో ఒక విషయము ఇంకా దాగి ఉంటూనే ఉంటుంది గమనించండి ఒక చిన్న ఆవు గింజని మరి అరవై వేల ముక్కలు చేయగలిగితే అందులో మరి అనేకులు చెప్తున్నటువంటి క్రీస్తు గురించిన విషయం ఒక్క వంతు మాత్రమే ఉంటుంది మిగతా ఇన్ని వేల వంతులు కూడా ఇంకా క్రీస్తుని గురించి మిగిలే ఉంటుందని నా అభిప్రాయం ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడలారా క్రీస్తు గురించి చెప్పడం అనేది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఇది చాలా పెద్ద విషయమే దేవునికి స్తోత్రం మనం ఏదైనా కోర్సుల్లో చేరితే ఒకవేళ డాక్టర్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఒకవేళ చదివామనుకోండి నాలుగైదు సంవత్సరాలు దానికి టైము పట్టుంది కదా అక్కడికి ఇంకా పూర్తిగా మరి డాక్టరు ఇంజనీర్లు కాలేరు అయిపోయింది చదువు అనుకోండి అక్కడితో మనం వెళ్ళి ఒక ఏదైనా హాస్పిటల్ పెట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తామంటే అది కుదరదు దానికి ఇంకా చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి అనుభవం ఉండాలి లోతైనటువంటి మర్మాలు తెలుసుకోవాలి ఆ లోతైన అనుభవాలు తెలుసుకోవాలి చాలా జ్ఞానంతో సంపాదించి ఆ జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క కోర్సులను మనము చేస్తూ ఉంటాం మరి అలాంటిది ఈ సమస్త సృష్టిని కలుగు చేసినటువంటి దేవుని గురించి ఒక అర్ధగంటలో కానీ ఒక పావు గంటలో కానీ లేదంటే ఒక రోజులో కానీ ఒక మరి నెలలో కానీ చెప్పుకుంటే మాత్రం ఇది పూర్తి అవుద్దంటారా ఇది కొద్ది సమయంలో పూర్తి అయ్యేటువంటి విషయం కాదండి రేచుల అనేటువంటి ఒక భక్తుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి దేవుని గురించి ఆలోచన చేస్తూ 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 ఆ గోడల మీద ఒక విషయాన్ని రాసించాడట అదేంటంటే క్రీస్తు యేసును గురించినటువంటి జ్ఞానము మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ లోకంలో ఎవడు వల్ల అది కాదు ఒకవేళ దేవుడు ఇలాంటి వాడు అని మరి చెప్పగలిగినటువంటి వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు అంటే వాడు దేవుని కన్నా జ్ఞానవంతుడై ఉండాలి అనేటువంటి మాట ఆ గోడ మీద రాసి ఉంచాడంట ఒక్కోసారి మనం కూడా ఇతరులను అర్థం చేసుకోలేం ఒక సంసారంలో కలిసి ఉన్న వాళ్లే ఒకరికొకరు అర్థం కారండి ఒక మనిషి మనము అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు ఒక కుటుంబాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు కొంతమంది కుటుంబాలు చూస్తున్నాం భార్య భర్తలు కలిసి కాపురం చేస్తున్న ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కాదు కదా ఒక పాతిక సంవత్సరాలైనా ఇంకా కొన్ని కుటుంబాల్లో ఒకరికొకరు అర్థం కాని పరిస్థితులు మనం చూస్తూనే ఉంటుంటాం ఒకరి పట్ల ఒకరి ద్వేషము ఈర్ష్య అసూయలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నకరమైపోతూ ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే అర్థం చేసుకోలేకపోతాం చూడండి ఒక చిన్న కుటుంబంలోనే ఇలాంటి అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు మనం కలిగి ఉంటున్నప్పుడు ప్రియ బిడారా కొన్ని కోట్ల మందిని యావత్ ప్రపంచాన్ని సమస్త మానవ కోటిని సృజించేటువంటి దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం అది సమంజసం అంటారా అది మనకు సరిపోతుంది ఆ టైము మన జీవిత కాలం అంతా మరి వెచ్చించిన ఆ దేవుని గురించినటువంటి పూర్తి అవగాహన మనకి ఇంకా కలగనే కలగదు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలేలుయ ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క బొటని వేలు యొక్క ఆ గీతలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనాభాలో ప్రతి ఒక్కరి బొటని వేలు గీత అది ఒక్కరికే ఉంటుందంట గమనించండి మీకు తెలిసా ఈ విషయం నా బొటని వేలు గీత మీద ఉన్నట్లుగా మరొకరి బొటని వేలు గీత మీద ఈ గీతలు ఉండవు అందుకే చాలాసార్లు ఈ ప్రభుత్వం వారు మరి తమ్ము ప్రింట్ అనేది కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో అది సేకరిస్తూ ఉంటారు ఒకరు గుణ గీతలు ఒకరు ఉండవు చూడండి ఇన్ని కోట్ల ప్రజల యొక్క చేతి గీతలను మరి ఒక్క 
ఒక్కరికి కూడా అది మ్యాచ్ అవ్వకుండా రకరకాలుగా సృష్టించినటువంటి దేవాది దేవుని యొక్క అనంత జ్ఞానాన్ని వివరించటానికి మనం ఏపాటి వారం అర్థమవుతుందండి గమనించిన ప్రతి ఏమిటారా ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో ఉన్నటువంటి మరి ఆనందాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు ఈ ఆనందాన్ని తెలియపరచడం కొరకు మరి వాస్తవంగా ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ఈ ఆనందం ఇంకా ఉంటుందండి అందుకనే మరి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో ఈ ఆనందంలో ఒక చిన్న భాగాన్ని మేము మీకు రుచి చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చూడండి ఇక్కడ చదవబడేటువంటి మాటల్లో ప్రజలకందరికీ సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి మాట ఇక్కడ దేవదూతలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళు పుట్టారు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మరి రాజులు పుట్టారు గొప్ప గొప్పవారు పుట్టారు వారు ఒక రాష్ట్రానికో ఒక ప్రాంతానికో ఒక దేశానికో ఒక ఊరికో పరిమితం అయిపోయారు అవునంటారు కదా నిజమేనా గమనించండి మీకు తెలుసు చాలామంది మేధావులు ఉన్నారు చాలామంది మహాపురుషులు ఉన్నారు చాలామంది మరి గొప్ప గొప్ప పండితులు ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వారు కేటాయించబడి ఆ ప్రాంతం వరకే వారు అభివృద్ధి చెందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం గాంధీ జయంతి ఉందనుకోండి అది ఏ దేశంలోనూ జరుపుకోరు కదా గాంధీ జయంతి అనేది మరి అమెరికా దేశంలోనూ రష్యా ఇలాంటి దేశాలు ఎక్కడ జరుపుకోరు గాంధీ గారు మన దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చారు కనుక ఆయన యొక్క జయంతిని మన దేశవాసులు జరుపుకుంటారు ఈ లెక్కంగా మరి ఇలా కొంతమంది కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితం అయిపోయారు కానీ ఈరోజు యేసుక్రీస్తు యొక్క పుట్టుక సర్వ ప్రపంచాన్ని మరి అంబరాన్ని అంటేటువంటి సంబరాలుగా మరి జరుపుకుంటుందంటే అది వాస్తవంగా చాలా గొప్ప విషయం అని నేను తెలియపరుస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అందరి వంటి దేవుడు కూడా కాదు ఈయన అందరి వంటి మనిషి కూడా కాదు ఈయన ఈయనలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇందులో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఆయన నామంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ దినం క్రిస్మస్ అంటే అది ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తున్నట్లయితే ఈ క్రిస్మస్ అనేటువంటి పేరుకి ఒక అర్థం ఉంది ఇందాక చెప్పాను అది క్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క ఆరాధన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఒక గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ప్రజలారా గాంధీ జయంతిలో గాంధీ గారే లేకపోతే గాంధీ జయంతి అని మనం అంటామా ఈనాడు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ క్రిస్మస్లో క్రీస్తు లేకపోతే అది క్రిస్మస్ అవుతుందా క్రీస్తుని కలిగి ఉండకుండా నీవు ఆ యొక్క పుట్టినరోజు జరుపుకోగలవుగా క్రీస్తును కలిగి లేకుండా నువ్వు ఎన్ని చేసినా అది క్రిస్మస్ అనిపించుకో క్రీస్తు ప్రేమను నువ్వు తెలుసుకోకుండా క్రీస్తు యోసు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించకుండా క్రీస్తు యోసు యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ప్రణాళిక నిప్పట్లో ఏమై ఉందో అది తెలుసుకోకుండా ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారో తెలుసుకోకుండా ఎవరి కోసం వచ్చారో తెలుసుకోకుండా ఏదో క్రిస్మస్ అంటే ఆ క్రిస్మస్ నువ్వు ఎంతగా ఖర్చు పెట్టి జరుపుకున్నా ఆ క్రిస్మస్ యొక్క మరి నిజమైన ఆనందాన్ని నువ్వు పూర్తిగా అనుభవించలేవు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇక్కడ దేవదూతలు గురెల కాపుల గురించి చెప్పారు రక్షకుడు మీకోసం పుట్టాడు వారు వెళ్ళి ఆ బాలుని చూచి నమస్కరించి మరితో చెబుతూ ఉన్నారు గొప్ప వెలుగును మేము చూచామని గొప్ప వెలుగును మేము చూచాము ఈయన మామూలు మనిషి కాదు ఈయన రక్షకుడే అందరి కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి మరి ఇక్కడికి వచ్చాడు అందరి జీవితాల్లో సంతోషం ఇవ్వటానికి పుట్టాడు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ఆ మరియకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ లోకస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇక చక్కని మాటలు గురైన కాపర్లు తమతో చెప్పిన సంగతులు గురించి వినవారందరూ కూడా మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడేది అయితే మరియ ఆ మాటలన్నీ కూడా తమ హృదయములో తలపోసుకుంటూ భద్రం చేసుకున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక తన కుమారుడు గురించి చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటలన్నీ కూడా భద్రం చేసుకుందంట ఇది క్రిస్మస్ విన్న మాటలన్నీ కూడా హృదయములో భద్రపరుచుకుంది మరియ ఇది క్రిస్మస్ ప్రియమైన దేవుని యొక్క పిల్లలరా యేసు ప్రభువుని గురించి మీరు ఏదైతే వింటున్నారో యేసు ప్రభువుని గురించి మీకు ఏ మాట అయితే వినబడుతుందో వింటున్నటువంటి ఆ సంగతులన్నీ విని విడిచిపెడితే క్రిస్మస్ కాదు ఆ సంగతులన్నీ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడే నీ జీవితంలో మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని నీవు అనుభవించగలవు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలేలుయా అలేలుయా కాబట్టి ధ్యానించాలి క్రిస్మస్ అంటే ధ్యానము క్రీస్తుని గురించినటువంటి ధ్యానము ఇది క్రిస్మస్ ఒక చిన్న పిల్లోడు వచ్చి 
గాంధీ జయంతి అంట సెలవు ఇచ్చారు ఏంటి గాంధీ జయంతి అంటే వాడు చెప్పలేడు గాంధీ జయంతి అందుకని సెలవు ఇచ్చారు గాంధీ జయంతి అంటే ఏంటంటే వాడు చెప్పలేడు అది మనం చెప్పగలిగేటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుసు ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు ఏం గాంధీ గారి గురించి మనం చదువుకున్నాం తెలుసుకున్నాం ఆయన చేసేటువంటి సత్యాగ్రహాలు అని విన్నాం ఇంత గొప్ప త్యాగమూర్తిగా ఈ యొక్క మరి మన దేశానికి ఆయన ఒక స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ స్టోరీ అంతా మనం పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాం ఇది గాంధీ జయంతి మరి క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ అంటే నీ పిల్లలకు క్రిస్మస్ ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు పుట్టుక ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా నీకు తెలియదు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా తెలియదు అసలు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చాడో తెలుసా తెలియదు వచ్చి నీకేం చేశాడో తెలుసా తెలియదు అసలు నీ కోసమే వచ్చాడో తగ్గ నీకు తెలుసా అది తెలియదు క్రిస్మస్ ప్రీదేవి యొక్క పిల్లల వాక్యంలో చూస్తున్నప్పుడు ఫిలిపిన్ వ్రాసినటువంటి పత్రికలో ఒక మాట మనం ధ్యానం చేద్దాం ఫిలిపిన్ వ్రాసినటువంటి పత్రిక ఆ రెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు మనం ఒకసారి గమనిస్తున్నట్లయితే యస్సు క్రీస్తుకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండండి ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునలేదు కానీ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించి తను తానే రిక్తునిగా చేసుకునేను మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషుడిగా కనపడి మరణము పొందునంతగా అనగా శిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకునేను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలే లుయా అలే లుయా ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు ఉన్నతమైనటువంటి దేవుడు మా కోసం ఈ చింపిని గుడ్డలు వేసుకొని మా కోసం ఈ యొక్క దీనమైనటువంటి తగ్గింపు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప ధనవంతుడు దగ్గరికైనా మనం ఒకసారి వెళితే అయ్యా మా కోసం మీరు ఈ చింపిన వస్త్రాలు ధరించుకొని ఒక్కసారి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి అలాగలాగా మీరు తిరిగి మన కోసం వస్తారా అంటే ఎవడో ఒప్పుకోడు ఒప్పుకుంటారా నెవర్ అసలు అలాంటి స్థితే వాళ్ళు ఊహించలేరు కానీ మన ప్రభు అందరి కన్నా పైన ఉన్నటువంటి వాడు అన్ని నామముల కన్నా పైన ఉన్నటువంటి నామము కలిగిన వాడు సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి మన దేవుడు భూమి మీదకి రిక్తుడిగా వచ్చాడట ఇక్కడ మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఆయన దిక్తుడిగా వచ్చాడు ఏమండి వాటర్ బాటిల్లోని వాటర్ అంతా తీసేస్తే ఈ ఖాళీ బాటిల్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందా అది ఎంటీ దానివల్ల ఏ యూజ్ లేదు అది ఎంత అందమైన బాటిల్ అయినా కానీ అందులో వాటర్ ఉన్నంత వరకే దాని తలకి ఇది కదా అలాగా దేవుడు తన శక్తినంతటిని తన యొక్క మహిమనంతటిని వదిలిపెట్టి అన్ని విడిచిపెట్టి నీ కోసం నా కోసం సామాన్య మానవునిగా ఈ లోకంలోనికి దిగి వచ్చాడు కాబట్టి క్రిస్మస్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దీనత్వము మొదటిగా క్రిస్మస్ అంటే దీనమైనటువంటి మనస్సులు మనం కలిగి ఉండటం మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాం మనల్ని మనము హెచ్చించుకుంటే అది అది క్రిస్మస్ అవ్వదండి మన యొక్క పొగట్టిన మన యొక్క ప్రభావం లేదంటే మనకున్న స్టేటస్ని మరి అనేకులకు చూపించాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఈ దినాల్లో క్రిస్మస్ చేస్తూ ఉంటారు అది గొప్ప కోసం పేరు కోసం అబ్బా భలే చేశారండి మీరు క్రిస్మస్ బాగా జరిపించారండి ఇది కాదు మంచి భోజనాలు పెట్టారండి అది కాదు ఆ క్రిస్మస్లో లేదా క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్న నీలో యేసుకు కలిగిన దీనత్వం నువ్వు కలిగి ఉన్నావా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రియమిలారా బ్రిటిష్ వాళ్ళు జవహర్లాల్ నెహ్రూ కుమారుని కామెంట్ చేశారట ఈ యొక్క జవహర్లాల్ నెహ్రూ కుమారుడు నెహ్రూ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా బ్రిటిష్ వాళ్ళు నన్ను కామెంట్ చేస్తున్నారు అని చెప్తే నెహ్రూ గారు అన్నారంట ఒక దినాన వాళ్ళని టీ తాగటానికి మన ఇంటికి ఆహ్వానించు అని చెప్పారట అదేంటి వాళ్ళని కమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు టీ తాగడానికి ఇంటికి రమ్మంటే ఎస్ నిన్ను నీవు తగ్గించుకున్నప్పుడు ఆ తగ్గింపు స్వభావమే ఇతరుల యొక్క మనసులను కదిలింపజేస్తారు క్రీస్తు ప్రేమను వారు ఎరిగి ఉంటారు క్రీస్తు యొక్క మనస్సు ఏసు క్రీస్తుకు కలిగిన ఈ మనస్సు నీరు కూడా కలిగి ఉండాలా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క పిల్లరా ఈ లోకములో మనం చూస్తున్నప్పుడు నేను కామెంట్ చేసేవాళ్ళు సాయంత్రానికల్లా నువ్వు వారికి ప్రతీకారం తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి నువ్వు కోరుకుంటావు కానీ యేసు క్రీస్తు యొక్క పుట్టుకలో మొదటిగా ఆయనకు కలిగిన మనస్సు మనం కలిగి ఉండాలి అది ఆయన యొక్క దీనత్వము 
ఆయన యొక్క దీనత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి తగ్గింపు జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అది మనకు అవసరం ఈ దినాన నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నావా ఏ విషయాల్లో తగ్గించుకుంటున్నావు చర్చిలో నీకు మైక్ ఇవ్వకపోతే అలుగుతావు పాట ఇవ్వకపోతే వెళ్ళిపోతావు ప్రార్థన ఇవ్వకపోతే నాకు ప్రార్థన ఇవ్వలేదంటావు పిలిచి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టకపోతే అదే మీటింగ్ అంటావు గమనించడం ప్రీతి ఇక పిల్లలు అనేక రీతులుగా నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తావు నిన్ను నీవు కనపరచుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తావు కానీ నిజంగా నువ్వు క్రిస్మస్ చేస్తున్నట్లయితే నీరు దీనత్వం ప్రభు చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు రెండవదిగా మనం చూస్తున్నట్లయితే మత సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనములో ఒక మాట మనము చదువుదాం ప్రేమన దేవుని యొక్క పిల్లరా రాజైన హేరోజు దినములు ఎందు యూదయా దేశపు మిత్రహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషులేమునకు వచ్చి జ్ఞానులు వెతిక ఇక్కడ వాళ్ళు వెర్రోళ్ళు కాదండి అన్ని సంవత్సరాలు వారు సమస్తాన్ని ఇంటిని పిల్లలను మరి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ ఒంటిల మీద వెక్కి వాళ్ళు ఎక్కడ యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాడు వెతకటానికి వీళ్ళు వెర్రోళ్ళు కాదు సుంచుమించుగా రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళు తిరిగి 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 వెతికారు రెండు సంవత్సరాలని ఎందుకంటున్నానంటే రాజైన హీరోదు రెండు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి తొలిచూలు పిల్లలందరినీ హతము చేయమని ఆజ్ఞ జారీ చేసింది ఎందుకంటే జ్ఞానులు హీరోదు దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా ఆ సమయం పట్టింది కాబట్టి ఇచ్చు ఇచ్చు రెండు సంవత్సరాలు వారు వెతికారు 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 వీళ్ళు అజ్ఞానులు కాదు వీళ్ళు జ్ఞానులు జ్ఞానాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఆ జ్ఞానమే యేసుక్రీస్తు జ్ఞానాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఆ జ్ఞానం ముందు వీళ్ళ జ్ఞానము వ్యర్థమే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మొదటి కొలిందిలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనంలో ఒక మాట మనం చూద్దాం ప్రియమైన దేవుని యొక్క పిల్లరా ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అన్యజులకు విరితనముగాను ఉన్నాడు కానీ యూదులకేమి గ్రీస్ దేశస్తులకేమి పిలవబడిన వారికి క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు ఆ జ్ఞానమే యేసు క్రీస్తు ఈ జ్ఞానులు జ్ఞానాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు జ్ఞానాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు మన పాపాల మూట తీసుకువచ్చి క్రీస్తు దగ్గర పడేస్తే అది భగ్మన మండిపోద్దట ఈ జ్ఞానం ఆ జ్ఞానంలో ఉంది కాబట్టి వారు వెతుకుతూ వచ్చారు పాపములను పరిష్కరించగలిగినటువంటి ఒక మంచి ప్రభు లేదా మాకు రాజుగా పుట్టినవాడు లేదా మా రక్షకునిగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ మా పాప పరిహారార్థమై శిలువ మరణమును పొందునంతగా తను విధేయత కలిగి ఆ యొక్క మరణములో పాలు పంపులు పొందుతూ ఇదిగో మా యొక్క సమస్త పాపముల నిమిత్తము ఆయన వధకు తేపడేటువంటి గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకంలో యజ్ఞం గావించబడుతున్నటువంటి ఆ ప్రభువు ఎక్కడ అని వాళ్ళు జ్ఞానముతో ఏసు క్రీస్తు అనగా జ్ఞానము ఇందాక మీకు చెప్పాను క్రీస్తే జ్ఞానము ఆ జ్ఞానమును వారు వెతుక్కుంటూ ఈ యొక్క రెండు సంవత్సరాలు వారు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తుని వెతికే వారికి జ్ఞానము దొరుకుద్ది క్రీస్తుని వెతికే వారికి జ్ఞానం దొరుకుద్ది ఒకసారి ఒక తెలియని ప్రాంతానికి నేను ప్రయాణమై వెళుతూ బాగా పొద్దుగూకుపోయింది చీకటి పడింది దారి తెలియదు నేను కాంటాక్ట్ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆ స్థలానికి చేరుకోవాలి ఆ మసక మసక చీకట్లో అక్కడ ఇక్కడ అడుగుతున్నాను సార్ పలానా వ్యక్తి ఇల్లు ఎక్కడ అంటే ఆ రిక్షా డ్రైవర్లు మీరు సరాసరి వెళ్ళి లెఫ్ట్కి తీసుకోండి ఆ చిన్న సందులోంచి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్కి తిరగండి ఇలా ఎన్నో దారులు చెప్తున్నాడు సరే నేను ఆ రిక్షా డ్రైవర్ చెప్పిన మాట విని ముందు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒక లెఫ్ట్కి తిరిగి ఒక చిన్న సందులో ఆ సందు అంతా బాగా చీకటిగా ఉంది ఎక్కడ ఇంకా రైట్ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఆ కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్డు పక్కన ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు సరే ఆ వ్యక్తిని అడిగితే తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆ వ్యక్తి కూడా నాలాగే ఉన్నాడు నా తెత్తు ఉన్నాడు చక్కగా ఆ చీకట్లో నిల్చున్నాడు ఏమండి ఆ యొక్క వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ పలానా వ్యక్తి ఇల్లు ఎక్కడ అంటే మేము మాట్లాడటం లేదు ఏమండి మిమ్మలే సార్ పలానా వ్యక్తి ఇల్లు ఎక్కడ అని అంటే మళ్ళా మాట్లాడలేదు అదే సార్ మీకేం చెవిడా ఏంటి కొంచెం నేను దారి తెలియక తప్పుకున్నాను దయచేసి చెప్పండి నేను ఏ మార్గంలో వెళితే ఆ వ్యక్తి ఇల్లు నేను చేరుకోగలనని అడుగుతుంటే ఏం మాట్లాడటం లేదు ఏం మాట్లాడటం లేదు ఈలోపు ఒక పావు గంట అతను బతిమాలేను అతను నోటి వెంబడ ఒక మాట కూడా రాలేదు ఈ పావు గంట తర్వాత సందులోంచి ఒక బండి వస్తుంది ఆ బండి వెలుగులో చూసి గమనించి నన్ను నేనే నవ్వుకున్నాను నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను ఈ పావు గంట వరకు నేను మాట్లాడింది ఎవరితో తెలుసా ఆ రోడ్డు పక్కన నిలబెట్టిన ఒక బొమ్మతో నేను మాట్లాడాను 
ఆ బొమ్మకి నా బాధ చెప్పుకున్నాను ఆ బొమ్మని అడ్రస్ అడుగుతున్నాను నేను చేరాల్సినటువంటి స్థలం ఏటో అయ్యా దయచేసి చెప్పండి అంటే ఆ బొమ్మకి కళ్ళు ఉన్నాయి చెవులు ఉన్నాయి ముక్కులు ఉన్నాయి చేతులు ఉన్నాయి అన్ని చాలా అందంగా ఉన్నాడు చాలా అందంగా రూపుదిద్దారు కానీ అది వెలుగులో చూసే వరకు కూడా అది బొమ్మని నాకు తెలియలేదు ప్రేమైనా దేవుని యొక్క పిల్లారా ఈ దినాల్లో పాపముల నుంచి మరి మనం విడిపించబడటానికి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాం ఇగో ఈ జ్ఞానులు తమ పాపముల నుండి విమోచించగలిగేటువంటి రక్షకుడు పుట్టాడు ఆయన మా జ్ఞానము కన్నా పరమ జ్ఞాని అయిన ఆ జ్ఞానిని వెతుక్కుంటూ రెండు సంవత్సరాలు వీళ్ళు ప్రయాణం చేశారు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి క్రీస్తుని నమ్ముకొని ఎందరో వారి జీవితాల్లో మార్పు చూశారు ఎక్కడ దొరికినటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు సంపాదించుకున్నారు ఆ జ్ఞానము యేసు దగ్గర మాత్రమే ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగునగాక ప్రేమైన దేవుని యొక్క పిల్లారా మొదటిగా క్రిస్మస్ అంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క దీనత్వము అని మనం చూసాం రెండవదిగా క్రిస్మస్ అంటే దేవునిలో జ్ఞానము దేవునిలో జ్ఞానము మూడవ విషయాన్ని ఒక మాట మనం చూస్తున్నాం ప్రియ పిల్లరా యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనము దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవ పొందినట్లుగా ఆయనను మనకు అనుగ్రహించాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక క్రిస్మస్ అంటే మొదటిగా దీనత్వము అనగా యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన మనసు మనం కలిగి ఉండాలి రెండవది క్రిస్మస్ అనగా అవివేకము నుండి తప్పించబడి అజ్ఞానము నుండి తప్పించబడి క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానం అనగా నువ్వు ఏ ఆరాధన చేస్తున్నావు దేనిని నువ్వు ఆరాధించుతున్నావో ఆ ఆరాధన ద్వారా నీకు ఏ విధమైన మేలు కలుగుతుందో అది ఆలోచించి నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయటమే జ్ఞానం అది క్రిస్మస్ ప్రేమిళ్ళ మూడవ విషయం చూస్తున్నాం క్రిస్మస్ అనగా దానము క్రిస్మస్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు అనుగ్రహించబడ్డారు ఎలాగైనా మనకు శిశువు పుట్టెను పుట్టెను అన్నదానికి కుమారుడు అనుగ్రహించబడను అనుగ్రహించబడి అనడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దాని అర్థం వేరు దీని అర్థం వేరు పుట్టెను అనగా ఇంతకు ముందు లేదు అని అర్థం అది ఇప్పుడే బయటకు వచ్చింది కానీ అనుగ్రహించబడు అన్నప్పుడు అది మనకు దానముగా ఇవ్వబడిన అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు ప్రతి దేవిళ్ళారా ఎవరైనా మరి ఒక వంద మంది లేదా వంద రూపాయలు వెయ్యి మంది వెయ్యి ఎక్కడ ఎవరైనా దానం చేయొచ్చు కానీ కళ్ళు దానం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కిడ్నీ దానం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రక్తదానం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ప్రభు సమస్త లోక పాపములన్నింటి నుంచి విముక్తి చేయటానికి ఆయనే మనకు దానముగా ఈ లోకానికి అనుగ్రహించబడ్డాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి ఇలాంటి క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో జరుపుకోవాలని నేను చాలా ఆశపడుతున్నాను ఇలాంటి క్రిస్మస్ నిజంగా నువ్వు జరుపుకుంటున్నప్పుడు నీ జీవితంలో మరి మహదానందం ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు సంతోషకరమైనటువంటి వర్తమానం అనగా ఆ ఆనందం నువ్వు నిజంగా అనుభవించగలవు ఆ దేవుని యొక్క కృప ఆ సంతోష సమాధానం సదా మీకు తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ మీకు వందనాలు ఇంతవరకు చెప్పబడిన మాటలు ద్వారా మరి బిడ్డల యొక్క జీవితాల్లో సంతోషము సమాధానం అదేవిధంగా ఈ క్రిస్మస్ జరుపుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఈ దీనత్వము ఈ జ్ఞానము మా ప్రభ ఈ దానము నా తండ్రి నిరంతరం వారు కలిగి ఉండి నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ వారు జరిగించుకుంట సహాయం చేయమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకు ఆపాదిస్తూ ఏసు నామమున ప్రార్థించి అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు మరొకసారి దేవుని యొక్క చిత్తం మీద మరొకసారి మనం కలుసుకుందాం ఆ దేవుని యొక్క కృప మీకు తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమె